Mheshimiwa naibu wa speaker nikushukuru sana kwa kunipa nafasi hii vile vile nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa jinsi ambavyo amekuwa mwema pamoja na matatizo niliyopata sasa ni mzima kabisa Mheshimiwa naibu wa speaker nianze kwanza kwa kuipongeza sana serikali kwa uamzi wake wa kuhakikisha kwamba inajenga miundombinu itakayouwezesha uchumi wetu kupaa. Serikali imejikita katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na reli, tunakuwa na viwanja vya ndege, tunakuwa na mabarabara na tunakuwa na mashirika ambayo yanaweza kweli kweli kuonekana kwamba ni mashirika ambayo yanania ya kuonyesha kwamba tunajenga uchumi wa viwanda. Na kikubwa ambacho ni kiseme tu kwamba ni jinsi ambavyo serikali imeweka kipaumbele kuhakikisha kwamba inatumia fedha zake za ndani. Na hili nilisisitize kwa sababu kuna watu hapa wanasema kwamba kukopa sio fedha za ndani hicho ni chanzo kingine katika kuhakikisha kwamba unajipatia pesa katika serikali yako aidha unaweza kuwa unakusanya ushuru unakusanya e, pesa na kupata revenue lakini vile vile unaweza ukakopa ukapata hizo pesa lakini baadaye utalipa kwa kutumia pesa zako za ndani kwa hivyo kukopa ni pesa zako za ndani. Lakini pamoja na pongezi hizo niangalie tu namna ambavyo tunaweza tukahakikisha kwamba uchumi wetu unapaa kwa haraka sana. La kwanza ni linkages. Tunapojenga reli, tunapopanua bandari ni lazima tuangalie ni kwa namna gani hiyo bandari itaweza kuharakisha uchumi wetu. Huwezi kuwa na bandari iliyo nzuri halafu mizigo inafika huna mahala pa kuiweka. Kwa hivyo dry ports ziwekewe umhimu unaolingana na jinsi ambavyo tunapanua bandari zetu ikiwemo dry port ya pale Fela katika jimbo la Misungwi. Mheshimiwa naibu wa speaker vile vile niipongeze serikali kwa kuweka umuhimu wa pekee katika kuhakikisha kwamba shirika letu la simu la TTCL linaimarishwa. Nizungumzie umuhimu uliopo kwa shirika la TTCL. Na tuangalie ni kwa namna gani serikali iliangalia shirika hili kwa umuhimu wa kipekee. Leo hii tukiingia vitani Airtel wakaondoka Vodacom wakaondoka na mashirika ya binafsi yakaondoka tutawasiliana vipi Ni vyema tukaona huu umuhimu na tukaweka nguvu sahihi ya kuhakikisha kwamba shirika letu la simu la TTCL linapewa kila msaada na isiwe msaada tu wa pesa au vifaa kwa sababu matatizo mengine yanatokana na namna ya uendeshaji. Na hili nitajaribu kulizungumzia na nitoe ushauri kwa serikali. Ushauri wa kwanza ni kuhusu usimamizi. Na katika kusimamia niombe serikali iangalie uwezekano wa kuwa na mfumo wa eyes on hands off. Serikali isiingilie ingilie haya mashirika hasa hasa yale ambayo serikali inaon kwa asilimia kubwa sioni kwa nini kama serikali imejenga nikaweka bodi imara na bodi yenyewe ikaajiri mkurugenzi au mtendaji mkuu imara na kukawa na mfumo mzuri wa mawasiliano kila siku katibu mkuu au waziri aende kuweka mkono wake kwenye shirika hilo yeye 
waziri katibu mkuu na wizara mama ihangaike na kuhakikisha kwamba tuna sera zilizo sahihi na hizo sera zinajengewa mfumo wa utekelezaji na hawa wajumbe wa bodi pamoja na management yake kuweza kutekeleza ile sera ambayo serikali ingependa itekelezwe na vile vile kuwa kuna mjengo kujengwe mahusiano mazuri ya mawasiliano sioni kwa nini kama management wanakaa kila wiki kwa vivyoote vile wataitaarifu bodi kinachoendelea labda kila kota lakini bodi nayo iwajibike kumweleza waziri na katibu mkuu nini kinachoendelea kwenye shirika hilo angalau kwa muda ambao watakuwa wamejipangia hapo kila mtu atakuwa ametekeleza wajibu wake bila kumuingilia mwingine lakini tuangalie vile vile ambavyo nilikuwa nakizungumzia issue ya linkage hii ni kitu muhimu sana sasa unakuta tunahangaika kutengeneza reli reli inapokuwa inajengwa kutoka Dar es Salaam kuja Morogoro unaweka reli ya umeme ukishafika Morogoro kuja Dodoma kwanza tofauti ile standard gauge na ile reli iliyopo zinatofautiana sijui unaanza kupakua hiyo mizigo uweke kwenye ile reli nyingine ile ya zamani na vichwa vile vya vya, vya. mimi nadhani kuwa na mpango ambao unakuwa ni wajumla utachukua muda lakini mnakuwa na umuhimu wa kusema kwamba tutajenga reli kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma tutajenga reli kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza kitakacho kuwepo pale ni kwamba kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro itachukua muda huu na kutoka Morogoro kwenda Dodoma utachukua muda huu na kutoka Dodoma kwenda Mwanza au kwenda Kigoma itachukua muda huu na katika muda huo lazima kuwe na mipango thabiti ambayo ina, tunasema kwamba hiyo ni transition period ambayo itakuwa inaeleweka kwa wafanyabiashara na watu wenye viwanda nchini ambapo watakuwa na matarajio yanayoeleweka na mipango hii ifuatwe manake nimezungumzia kwanza nimeipongeza serikali kwa namna ya ku tafuta revenue. Hakuna sababu ya kuanza kujenga nusu nusu wakati hujui kinachofuatia na huna mpango wa kupata hela. Ni vyema ukao majipanga kwamba nikitoka Dar es Salaam kufika Morogoro nitakuwa nimepata hela za kutoka Morogoro kwenda Dodoma nita... na nikaanza kujenga kutoka Morogoro kwenda Dodoma nitakuwa nimepata hela za kutoka Dodoma kwenda Tabora tusiwe na mipango ya zimamoto Mheshimiwa naibu wa speaker nisisitize hili la usimamizi wa taasisi na hili watu wengi hatuliwekei umuhimu na hatujui madhara yake Sielewi kwa nini kwa mfano CRA ambayo ni shirika ambalo kwa vivyote vile kulingana na sources za funding yake lazima litajitegemea. Kwa hivyo pale kinachotakiwa ni kuwa na bodi ambayo ni imara yenye watu wenye kuwaza mawazo mapana. Yale yaliyoko kwenye utaratibu wa au kwenye sheria TCRA hayo ni ya kawaida mtu yoyote anaweza akafanya lakini these people should think beyond that. Na tunahitaji watu wanaweza ku think beyond that. Na hicho ndicho kinatupa tatizo. Watanzania wengi tunajaribu kuwaza leo nitakula nini na jioni nitakula nini. Tukitaka kuendelea ni lazima tuwaze leo tutakula nini kesho kuna nini kesho kutwa chakula kitapatikana wapi na wiki ijayo nini tufanye haya mawazo ya kuwaza leo hii halafu na kesho hujui kesho inapofika ndipo unaanza kuwaza tuondokane nayo kengere hiyo
Ya kwanza. Mheshimiwa Kitwanga asante sana kwa mchango wako.